ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു എഡ്യൂ ലൈൻ സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് ഓപ്പറേറ്റർ പ്രസിഡൻസ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കി ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൈ സോ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനെ എങ്ങനെയാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ എന്നാണോ അതോ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ എന്നാണോ സോ ഇവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ രണ്ടാമത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ എ ഡിവൈഡർ ബൈ ബി ഇൻറ്റു സി സോ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രാക്കറ്റുകൾ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല സോ ബ്രാക്കറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഏതാണ് പ്രസിഡൻസ് കൂടുതൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു രീതി പക്ഷേ ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല വെറുതെ ഇതുപോലെ കുറെ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് കുറെ സിമ്പിൾസും തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് ഏത് രീതിയിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും എ ബൈ ബി ഇൻറ്റു സി എന്നാണോ അതോ എ ബൈ ബി ഇൻറ്റു സി എന്നാണോ സോ ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് മാറി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓപ്പറേറ്റർ പ്രസിഡൻസ് എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഓപ്പറേറ്റർ പ്രസിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോറിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റർ പ്രസിഡൻസ് എന്താണ് പ്രയോറിറ്റി ഓക്കെ ഈ ഒരു ടേബിൾ നോക്കി കാണാം ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും മോഡുലാർ ഡിവിഷനും സോ ഇതിന് മൂന്നിനും സെയിം പ്രയോറിറ്റി ആണുള്ളത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റി വരുന്നത് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസിനും മൈനസിനും സെയിം പ്രയോറിറ്റി ആണുള്ളത് പ്ലസ് ഫോർ അഡീഷൻ ആൻഡ് മൈനസ് ഫോർ സബ്ട്രാക്ഷൻ ദെൻ തേർഡ് പ്രയോറിറ്റി വരുന്നത് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഈക്വൽ ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് പ്രസിഡൻസ് ഓർഡർ അതായത് രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒരു ഓപ്പറാൻറ്റിനെ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ സോ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒരു ഓപ്പറാൻറ്റിനെ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിവിടെ എക്സ് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറാ ഓപ്പറാൻറ്റിനെ ഈ സ്റ്റാറും മൈനസും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ത്രീ എന്ന ഓപ്പറാൻറ്റിനെ മൈനസും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പറാൻറ്റിനെ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്ററാണ് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ പ്രസിഡൻസ് ഓർഡർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏതിനാണ് ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ഏത് ഓപ്പറേഷനാണ് ഹൈ പ്രയോറിറ്റി എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി അസോസിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഹാസ് ടു ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വിത്ത് ദി സെയിം പ്രസിഡൻസ് അതായത് ഒരേ പ്രസിഡൻസ് ഉള്ള ഓപ്പറേ ഓപ്പറേഷൻസ് വരുവാണെങ്കിൽ അല്ലെ ഒരേ പ്രസിഡൻസ് ഉള്ള സിമ്പിൾസ് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ അസോസിയേറ്റിവിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് ആ എക്സ്പ്രഷനെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കേസ് പ്രസിഡൻസ് പറഞ്ഞു പ്രസിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ ടു ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഷെയർ ആൻഡ് ഓപ്പറാൻഡ് ദ ഓപ്പറേറ്റർ വിത്ത് ദ ഹയർ പ്രസിഡൻസ് ഗോസ് ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ ദെൻ അസോസിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് വെൻ ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഹാസ് ടു ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വിത്ത് ദി സെയിം പ്രസിഡൻസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് ഇവാലുവേറ്റഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇറ്റ്സ് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രസിഡൻസും അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ഉള്ള നമ്മുടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനുള്ള പ്രസിഡൻസ് എന്താണ് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രത്യേക കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാർജർ നമ്പർ മീൻസ് ഹയർ പ്രസിഡൻസ് അതായത് വലിയ നമ്പർ പ്രസിഡൻസ് കൂടുതലാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലാർജർ നമ്പർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതാണ് പ്രസിഡൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഇടുന്ന ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് പരാന്തസീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ മെമ്പർ സെലക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ അതൊരു ഡോട്ടാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡോട്ട് ഓക്കെ സോ ഇതിന് മൂന്നിനുമാണ് എന്ത് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ബ്രാക്കറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്
ദെൻ ഇത് തന്നെ പറയുന്ന അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സുകളാണിത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രയോറിറ്റി കുറവെന്ന് പറയുന്നത് അസൈൻമെൻറ്റിനാണ് അസൈൻമെൻറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ അതായത് അഡീഷൻ അസൈൻമെൻറ്റ് സബ്ട്രാക്ഷൻ അസൈൻമെൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അസൈൻമെൻറ്റ് ഡിവിഷൻ അസൈൻമെൻറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പ്രയോറിറ്റി കുറവുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ പ്രസിഡൻസും ആണ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് ഈ വാലുവേറ്റ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിവൈഡർ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് സോ ഇതെങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും സോ ഇത് ആദ്യം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഉള്ള തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അഡീഷൻ ഓപ്പറേറ്ററും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും അഡീഷനും സാക്ഷനും ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അഡീഷനെ സബ്ട്രാക്ഷനെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളത് ഡിവിഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ആണ് ഡിവിഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഒരേ പ്രയോറിറ്റിയാണ് ഹൈ പ്രയോറിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും ഒരേ പ്രയോറിറ്റിയാണ് അത് ഡിവിഷനെക്കാട്ടിലും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനെക്കാട്ടിലും തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന പ്രയോറിറ്റിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് ആദ്യം നോക്കുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം ഏറ്റവും ഹൈ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനുമാണ് ഇനി ഇതിൽ ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അസോസിയേറ്റിവിറ്റി നോക്കുക ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റിൽ എന്താണോ ആദ്യം കിടക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കായിരിക്കും ചെയ്യുക സോ ആദ്യം ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളത് ലെഫ്റ്റിലുള്ളത് ഏതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് സോ ഇവിടെ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് വരും ദെൻ ബാക്കിയുള്ള അതെല്ലാം നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങ് എഴുതുക ഓക്കെ അതായത് അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഒറ്റ ഓപ്പറേഷൻ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ദെൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഇനി ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നോക്കുക ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സിക്സ് ബൈ ഫോർ അല്ലെ സിക്സ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരും സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ പോയിന്റ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഇൻഡിജർ പാർട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ എക്സാമ്പിളിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വൺ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് സോ വൺ പ്ലസ് ബാക്കിയെല്ലാം ഫോർ ബൈ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന വീണ്ടും നമുക്കൊരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് എയ്റ്റും ഇടയിൽ ഒരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് ഫോറും ഫോറും ഒരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അല്ലെ ഫോർ ബൈ ഫോർ എന്നുള്ള ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ടു മുതൽ റൈറ്റിലേക്കാണ് കവർ ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ ഫോർ ബൈ ഫോർ വൺ വന്നു ദെൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു ദെൻ ആ ഫൈവ് ഡിവ ഡിവിഷൻ എയ്റ്റ് അല്ലെ സോ അതുപോലെ പെർഫോം ചെയ്ത് പെർഫോം ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ആണ് എയ്റ്റ് എന്ന ആൻസർ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതാണ് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി പ്രസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അസോസിയേറ്റിവിറ്റി എന്താണ് പ്രസിഡൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ സി പ്രോഗ്രാമിൽ സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇഫ് എൽസ് ഇഫ് എൽസ് ഇഫ് ലാഡർ നെസ്റ്റഡി ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെ കുറെ സ്വിച്ച് അങ്ങനെ കുറെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ നിങ്ങൾ സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സോ ഈ സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നു അപ്പം പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള എക്സിക്യൂഷൻ്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഒരു ലീനിയർ ഓർഡറിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ആ എക്സിക്യൂഷൻ ഫ്ലോയെ നമുക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്
സോ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇന്ത്യ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ ആണ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്ത് അതിനെ അസൈൻ ചെയ്തു ഇനി ഈ എ ഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് സീറോ എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനാ പറയുന്നത് എ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന ആദ്യം എന്താണ് ഈ ഫേ ഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് സീറോ ആണെന്ന് ചെയ്ത് നോക്കും അല്ലെ ഇതൊരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഈ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം എയുടെ വാല്യൂ ടെൻ ആണ് ഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് സീറോ ആണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനുള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇതിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഈ ഒരു ഓപ്പൺ പ്രൈസ് ക്ലോസ്ഡ് പ്രൈസ് അതായത് ഈഫിന് താഴെയുള്ള ഓപ്പൺ പ്രൈസ് ക്ലോസ്ഡ് പ്രൈസിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു പ്രിന്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമാണ് അല്ലെ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് എല്ലൻ ദെൻ എ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് സീറോ സോ ഈ എ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് സീറോ എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ടിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും സോ നമുക്കറിയാം ഡബിൾ കോഡ്സിൽ എന്ത് കൊടുത്താലും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും അല്ലെ അതായത് പ്രിന്റ് എല്ലൻ ഈ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളിൽ ഡബിൾ കോഡ്സിൽ എന്ത് കൊടുത്താലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും സോ ഇതാണ് സിമ്പിൾ ഈഫ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈഫിനകത്ത് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ആ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ഫോൾസ് ആകുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അതിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈഫ് എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം